Amerjobat kwenu kolet gazem a hashtag sazuga debri maut kabli sach aris televizi seterchi chun ki misi tam kone bi Mariam tak zeda me Ivane Bakurate. Maga salma bi tres otstauri misi adam maglet ma zuga bi tim hashtag bi shi sakhab samotat magu ane bi tu prof slat mi maut lau chut umda sanetat sakartos armament ma sa konstitucio chule bi bis irveli mosmenit dau jiram khari chule bi bis tan ahmad arsa bolis artiano sistema umda shi chalo supro met sam tema za kwe tuis zada bashi da is frangus detector. Kadatsemis meori natsushi ke chuan istumari sazuga debrui maut kabli same uru sabtus opilit sevri media experti mimia kaka baze ichen sazuga debrui maut kabli sitia sajire bats ina sarchonot polarize bolu media garene am sagit kabis irgu vitsaudot mimia kaka baze sanet. Shagak sanet from kadatsemas perda pira tevshi shagit rat chwali adonot Facebook kwarze takwe kagu ziaret mosat raba bi chuan sajit kaga psenda kafshire bi ista maut zaret im tano bi shesaka prats chwani azret upromet urat raba sajira bi sakak iwane kadaudet piro hashi. Այս ուտղոս պիրվելի հեշտակի Սարջոնո ռեպորմաստան դակավշիրը պուսա կոնստիտիոս լեպևս ոտլայրդ իմնիս պիրվելի մոսմենի պխանի դավուջիրան Սակարտոյոս պարլամենտը։ Սուլեպևիս տանախմը դարսեպուլու � Իրվալի մոսմենից սա կոնստիտությոս լեպեպս ասորմոցտեց խա դեպուտատի դան ասուցտա թեքսնոտման դավուջիրամ խարի, մեորը դա մեսամ է մոսմեն ազակի կանոն պրոյկտիս դասամտկիցապլատ մինիմում ասսամետի դեպուտատիս � Հայան ուշիտովիս մատլովար առատում։ Չյան դավիտ խետ շեսավուլիտ նախետ գուշին դելի վիտարեպա թու ռաղթե բոտա։ Պարլամենչի ռամդենի մխարդաճերը, ռամդենի պարալ դեպուտատիսին խիտնակ կոնդա մխարդաճերը աղնիշնուլ ինիսիատի դա իմ ծուլ է բեպս, հած բուլեբրույվի է ձալեն դի դիխանի է, սամոքալքոս ազոգոտվեպը դա առամ խոլոտ իտխով են, սա ինտերսով ես պիրվելի մոսմենի սերդ դգարի շե ջամեպա դավուծխոտ մի մովի խիլոտ, թկենի դա կուրեպիտ Մեմգոմի ակ պիրոդրիկշի ուղալգեպ ունդա գավանը խուլոտ հայի դամկից է բամբի արսեպուլ պրոցես էվ դրացարտմով զիմ է իղո բողոտ հազասկուլավ իղեք թե միտորով արի խոսաբոլով թանխնեպա ինազ է մողթե Հայլթերի սարտաշորիս սազոգազովիս խիդան դա առամարդը մատ մի իրավիար է ուլի գիյորգի ուրուղա ծիխեշի, ու ամոսաց խելի սուտլեպա ջիուկա պարատավիս ուտլեպա թումսա։ Սաբով ուջամ շիրո շեղով հասոտա ամխիվ ոպոզիթիասը � Սապավոր ջամշիկ թուլակ մագրամ նիշնոլովանի արոմ իրոլի մոսմենից մի հեպուլ լիկնա այս թիտքմիս պրոպորցի ուլի սիստեմա ռոմելից նիշնոլովնած այի ուաղրեցած նիշնոլովնած սուլիս սա չվնով ասոցով գերոգրավիաս Ախաս այնտերոսույք եկնեպա ամիս գագզել է բարոգոր իկնեպա, խով ինայի դան իսեղ իսակիտ խիրտ չել է պրոբլեմատուրար, իսեղ այմ սակիտս է անուգ գիորգի ուղասակիտս է իկնեմա, ում թավարի ասետկատ մողենեկի � արգելուլ ուպ դան մոնած իլ ուպաս պերվելի մոսմային ստրոս, ախլա ուկվա էվրոպ ումա սակարտոլով մացկի գաղակ է թա գանցխադեպա, ռոմ չուկի արգատավիս ուպտեպա, բոլի պատիմարի գիորգի ռուրուվա, ռոգործ � Եմ գար է չու են ակունդա գամովի դետի մուծոմ ուրեմ 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 � Եվ որ ամբենի մե միսի կոլեկա ասեղ խոպիլի դեպուտատավի, բիծի խոպիլի նորվոսովի դեպուտատավի, բիծի նագեկի դետատ, որ տեպի եմ զարկությանը ասկավի շեի կավանը։ Ես ջգուպի դա ամաս լուս նացիոնալորը մոզրովով 
ნაწილებს რაც შეეხება ევროპულ საქართველოს გამგონიაობას საკმაოდ ისეთი საინტერესო და ერთი სხვა მახლობელური სტრატეგია აირჩიეს მათ დრომო იგეს და პასუხისმგებლობა ხელისუფლების მხარეს გადაიტანეს შესაბამისად ზუსტად იმის პროგნოზირება თუ რა იქნება მეორე მოსმენაზე ძალიან რთულია ეს მნიშვნელოვნად იქნება რომ გონი დამოკიდებული აი ისევ და ისევ ხსენებულ რუღუას საკითხზე ამავდროულად უნდა გავითვალოთ ისინაც ის რომ ის იმიტომ თავად ოპოზიციის მიმართაც და ამ შემთხვევაში ევროპული საქართველოს მიმართ იქნება წნეხი იმის შესახებ რომ ერთი სხვა ჩვენ ხედავ სრულიად ბუნდოვან გარემოებებში ეს ყველაზე რბილად ხოცვას დაკავებულობა მიიღებს და მეორე სხვა მნიშვნელოვან ასეთ უფრო პაკეტს რომელიც ქვეყნის დემოკრატიზაციას ამ თუ ვითარებაში წინ წაწევს ამიტომ მე მეწება ამაზე აი ესეთი ერთ ფეროვანი და ერთ საზაი თქვენ თქვით რომ რთულია პროგნოზირება თუმცა როგორც ჩვენ დავინახეთ და უყურებთ აი ამ პერიოდს თავის ხიდან ევროპულმა საქართველომ თქვა რომ პირველ მოსმენაზე ა მიცემდე მხარ დაუჭერდნენ თუმცა ეხლა როგორც მარიამ მახსენა გამოიკვეთა ისიც თუ არ მოხდება გიორგი როგორც გათავისუფლება მაგ შემთხვევაში ისინი უკვე არ მიცემენ ხმას აი ამ შემთხვევაში ჩვენ გვახსოვს პირველ ეტაპზე ნაცილმა მოძრაობა ბოიკოტი გამოუცხადა თუ თქვა დე შეთანხმება მე საუბარი მაქვს რვა მარტის შეთანხმების ერთ-ერთ საკითხზე თუ ხელისუფლება მე ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო არის თუ არა საფრთხე ის რომ ზოგადად ჩავარდეს აღნიშნული კანონი და ამ შემთხვევაში საზოგადოებამ ვერ მიიღოს ის არჩევნები ის დაპირებული არჩევნები ის დაპირება რომელსაც რომელიც ხელისუფლებამ გვახსოვს როგორ რაფორმატში მისა საკუთარ ქალაქებს ერთი ერთი ნაბიჯი თუ კან გადაო კვლავ ვიცოდა ევროპული საქართველო აქამდე აცხადებდა რომ პირველ მოსმენაზე არ მიცემდა თუმცა მათ აი სტრატეგია აირჩიეს აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ამ უკვე სიტუაციიდან გამომდინარე უნდა ვიგულიცხოთ შემდეგ რა იქნება აქედან გამომდინარე მეორე ნაწილსაც შეეხება მე მგონია რომ მიუხედავად იმისა რომ თუ ოპოზიცია საბოლოო ჯამში უარს იწყებს ამ მონაწილეობაში მე ამ შეასუფთა ფრთულებაში მონაწილეობის მიღებაზე მათ შორის ევროპული საქართველოს ჩართვით რა თქმა უნდა ეს არასუფთა მას წილ პასუხისმგებლობაზე მოწყოლებს თუმცა საბოლოო ჯამში აი ამ სიტუაციაზე მთავარი პასუხისმგებელი პირი იმედია რომ ეს ასე არ მოხდება იქნება ხელისუფლება ვინაიდან მათ აქვს შესაძლებელი პირობა რომელიც აიღეს საერთაშორისო პარტნიორების წინ და მიუხედავად იმისა რომ თუკი აი ამ სცენარს გავუშვებ სადაც არცერთი ოპოზიციური ნაწილი არ აძლევს მეორე მოსმენაზე ასე თქვა თხმას საბოლოო ჯამში აი ამ კლიმატის ამ რადიკალიზაციის და პასუხისმგებელი ისევ და ისევ ხელისუფლება იქნება თუმცა საბოლოო ჯამში ყოველ მიუდიბართ იქამდე რომ რა თქმის ეს მოსახლეობისთვის და მოქალაქეებისთვის რა თქმა უნდა პრობლემატურად რჩება მთავარი საკითხი და ეს მთავარი საკითხი იქნება საარჩევნო საკითხი ახედან გამომდინარე მე მგონია რომ მაინც აი საბოლოო ჯამში იმეც ვიტოვებთ რომ ეყოფა ხელისუფლებას იმის გონიერება რომ მესამეჯერ აწავიდეს ასეთად მოსახლეობის და საერთაშორისო პარტნიორების მოთხოვებაზე და გადაგდებაზე და თუკი ბრატი შეგვიძლია ეს ვარ და მათ შორის ამის პარალელურად ოპოზიციაც აი მეტ მოქმედებას მეტ პრინციპულობას ზოგიერთი პარტიის შემთხვევაში და უფრო მეტად გაუშვებს რეალობას თავს ანუ მე მგონია ორივე მხარე რაღაცნაირად უნდა იპოვოს აი ეს ცენტრი სადაც აი ამ მნიშვნელოვანი რეფორმის მიღება იქნება შესაძლებელი თუმცა კიდევ ერთხელ დავიწერო რომ აქ თავარი ნაბიჯი ხელისუფლება უნდა გაიმართოს დიახ რა თქვენ ახსენებთ საერთაშორისო პარტნიორების როლი და ასევე მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ და მიმოვიხილოთ ის გზავნილები რაც წინ უსწრებს და ამ პროცესების დაწყებას საერთაშორისო პარტნიორების როლი შეთანხმებაში და ასევე გზავნილები რომელიც მოვისმინეთ რეფორმის განხილვის პირველი მოსმენის შემდეგ ეს მე მგონი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის და სამწუხაროდ თუ რამე თუ რამე ასე თქვა ხსნეხს იწევს ხელისუფლებაზე ამ ეტაპამდე არის ის რომ საერთაშორისო პარტნიორები პირდაპირ ძალიან კარგია და ცხადად ჩაერთენ რაც იმითი არის გამოწეული რომ იქამდე მათთან აღებული პასუხისმგებლობა და ვალდებულება ასე თქვა ოცნებამ თავის თავიდან მოიშორა საბოლოო ჯამში მე ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების ჩართულობა მიმაჩნია უმნიშვნელოვანესი საათ იმიტომ რომ ისინი არიან მათ შორის гарантии და მათ შორის მიზეზები იმისა თუ რა თქმა არიან უგულავო ხუაშვილი გარეთ ისინი არიან ამ ცულებებს და ამ ცულებებს თქვა ჩვენ ხო ჩვენ გახსოვს კავალდი და სხვა ასე თქვა ჩინოვნიკების განცხადება რომ თემა დახურული იყოს 17-18-ზე ეს თემა თვითონ მე გახსნეს თავისი ხელის ხელისუფლებამ თუმცა ცხადია რომ ამის უკან ქართული საზოგადოების გარდა იყოს ასე თქვა უცხოელი პარტნიორების ძალიან კაფიო და კონკრეტული მოთხოვნები შესაბამისად 
ეს როლი მენგონი არ იყო ისე მნიშვნელოვანი ახლა როგორც არასდროს აი თუ რა შეგვიძლია თუ ხელი ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორობის როლი რაღაც პროცესში ასეთი მნიშვნელოვანი ჩვენ შიდა პოლიტიკაში მე არ მახსენდება რა ყოფილი იყო და აქვე ერთ დავამატეთ ჩვენ მგონია საერთაშორისო პარტნიორები ეს ასეთ სრულიად ლეგიტიმურ და სამართლიან წნეხს ახორციელებენ ხელისუფლებაზე ამით არ მხოლოდ ხელისუფლებას შეუგნებიან და რაღაც კონკრეტული ნაბიჯი გადადგან არამედ მოსახლეობას და ჩვენ კრიტიკულ საზოგადოებას და სამოქალაქო საზოგადოებას ელაპარაკებიან და გვაძლევენ მესიჯებს თუ როგორი როგორ წარმოუდგენიათ მათ საქართველოს განვითარება და ასე ცოტა ამ ამ გზავნილებში სწორედ ჩვენს მიმართ გამოშებული ამ ჩვენს ჩვენს მიმართ გამოშებული გზავნილები იკითხება აი ამ აინტერესს ასევე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი 23 ივნისს იქნება უკვე საქართველოს თვითმფლობელობის მეორე მოსმენა. ჩვენ გვაინტერესებს რესურსი რა რესურსი აქვს მართველ პარტია. ჩვენ ვისაუბრობთ რომ რთულია ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პარტიების განწყობების და წინასწარი გეგმების და ნაბიჯების გათვლა, თუმცა იყოფა თუ არა რესურსი ქართულ ოცნებას იმისთვის რომ აღნიშნული დაპირება ბოლომდე მიიყვანოს და აღარ ან არ მიიყვანოს და ავიხილოთ აი თქვენ როგორ ძალიან ზოგადად როგორ შეაფასა ქართულ მასაზოგადოება ეგრეთოდებული გადაგდება და იქნება თუ არა პარტიაში შიგნით ერთგვარი ყევები ჩვენ გვახსოვს მაშინ მედიაში მოიხსენეს ეგრეთოდებული ურჩი მაჟორიტარები იყო საუბარი და დღესაც ჩვენ ვიხილეთ ერთ-ერთი მაჟორიტარისგან ოქროშულისგან ოქროშულისგან შეფასება რომ ის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო ამ შემთხვევაში პროპორციული სისტემის აი თქვენ რა საუბრებით ეყოფა თუ არა ბოლომდე რესურსი ქართულ ოცნებას რომ ის დანაპირები ჯერ საკუთარი ხალხისთვის შეასრულოს და შემდეგ უკვე პარტნიორებთან რომელთანაც სერიოზული მოლაპარაკებები მქონდა ეს მოლაპარაკებები მხოლოდ არ დარჩეს მაგიდაზე მენგონი თუ რა მე არის თული და რა მე არის ასე ცოტ შეუძლებელი წრე არის ქართული ოცნების და ვიძინა ივანიშვილის პროგნოზირება ოპოზიციაზე კი ვამბობდი რამაც არ არის პირველ რიგში ხელისუფლება და ივანიშვილი არის თულად საპროგნოზო განაც აი სრულიად ამ გონერულ ჩარჩოში არ ხდებიან ხო რატომ რატომ გადააკეთეს მეორეჯერ და წინა წინა ეს პრობლემა რაც იყო მათთვის რატომ გააკეთეს ამის ახსნახო დღემდე არ არის არა ახლა რატომ ჩააგდეს თუ ეს პირველი პაკეტი როდესაც სრულად მაჟორიტარული უნდა ყოფილიყო ანუ აქედან გამომდინარე მე რაიმე არ აფიქს ფარმინე იმდენად უცნაური არის ამ ხელისუფლების ქცევა და არანაირი ლოგიკა არ გუნდებარება ხოლმე ხო რაც შეეხება მეორე ნაწილს ახლა კახაო ხრიაშვილი ხოთა შორის ღია თამბობდა იმ პირველ მოსმენამდე და მათამდე და სულრო არ მიცენდა ხო ასე რა საბოლოოდ ამ შეეს მაჟორიტარების აჯანყება ხო ეს ხო არის ასე სიმულირებული ეს არის ხუილი ეს არის აი მორიგი იმ ქცევის გამოხატულება როგორც ხელისუფლება ელაპარაკება ქართულ საზოგადოებას მაჟორიტარული აჯანყება მაჟორიტარების აჯანყება ეს იყო ვიძინა ივანიშვილისგან ინსპირირებული ხო საბოლოოდ ამში და მე მგონი რომ მაშინ ვერ გათვალეს საერთაშორისო პარტნიორების წნეხი და აი ახლა აქედან გამომდინარე ერთადერთი ეს ფაქტორი არის რის გამოც გონია რომ ოცნება მოუხრის საკუთარ თავში იმ ძალას თავს რომ მესამეჯერ აღარ მოუთხოვს იმიტომ რომ უბრალოდ კიდე ერთხელ თუ წავიდა მსგავს ქმედებაზე შეუძლებელი იქნება ანუ ოცნებასთან როგორ უნდა იმოყარებოს მათ შორის შიდა პოლიტიკურ კონტექსტში და მათ შორის საგარეო პოლიტიკურ კონტექსტში მე არ ვიქნებ ეს იქნება ოფიციალურად მატყუარების ხელისუფლება ანუ ეხლაც თარამად შეგვიძლია ამ იაბლიკეს მიცემა უბრალოდ წინ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც რაც შეიძლება გამოვიდეს ანუ ასევე ასოციაციურ გაძევებულის მაგალითად თუ ისევ იმას დაადგენ იმ გზასთან რაღაც სიმულირებული აჯანყება თუ რაღაც მსგავსი პოლიტიკური ასე ცოტ მაიმუნობა გააკეთეს მე ამ ზონია რომ შემდეგ უკვე მე შემდეგ მომავალსა და უფრო პრობლემურად იმიტომ არანაირი რესურსი აღარ არსებებს ჩემი აზრით მოლაპარაკების საარჩევნო გარემოს სტაბილიზაციის და ასე ცოტ შვიდად საარჩევნო პროცესის მიყვანის და შემდეგ უკვე არჩევნებზე ხელისუფლების გადაწყვეტას ანუ აი არ ვიცი აქედან გამომდინარე საბოლოოდ ამში აი ერთადერთი საერთაშორისო საზოგადოების წნეხის გამო ვიწყირო მაინც ეს უკვე კარგი მაგალითი მიიღეს ივანიშვილმა პირადადაც ის ხელისუფლებამ და იყოფა ძონიერება რომ თავიანთი რეპუტაცია და თავიანთი ქონება მაჟორის ივანიშვილმა პირადად რიგში არ ჩაიდო საფრთხის ქვეშ და ამიტომ მაინც მიიღოს ეს გადაწყვეტილება ზაზა საკონსტიტუციო ცვლილებები 21 ივნისს გაიმართა პირველი მოსმენა 21 ივნისს წინ უსწრებდა 20 ივნისი ერთი წელი გასული წლის მოვლენებიდან ჰეშტეგით ერთი წლის თავზეც ცვლილია ეს ცეცხლო შევა ჯამოთ ჩვენ საუბრის დასა სასულს როგორი იყო განვლილი ერთი წელი და რამდენად მოხდა პოლიტიკურად ამ მოვლენების გადაფასება აღიარება არ აღიარება თუ პასუხისმგებლობის გააზრება მე მგონი აი გასული ერთი წლის შეფასებისთვის უნდა ორ ნაწილად უნდა დავყოთ ჩემი აზრით ეს კითხვა პირველი არის რა ისწავლა ხელისუფლება და მე მგონი რომ ვერაფერის ვერ ისწავლა და იმდენი შეცდომა დაუშვა რომ არ მეტყველებს რაიმეზე მათ სასარგებლოდ 
მეორე ნაწილი რაც უკვე საზოგადოებას და ჩვენ მედიებს ზოგადად ყველა კრიტიკულ საზოგადოებას შეეხება არის ის რომ მე მართოს ოცი უნისამდე არსებული სიტუაცია და ოცი უნისის შემდეგ არსებული სიტუაცია ხო და კიდევ ერთხელ დაგასტურდა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ პროპორციული არ გახახვა სრულად პოლიპატენების ნაწილი და ამ შემთხვევაში გეოგრაფიულად ციხეში შესვლა კვლავ არ იყო იგი პრობლემები საბოლოო ჯამში მაინც გაირკვა და კრიტიკულ ასეთად მიდგომას ხმის ამოღებას ქუჩაში გარეთ გამოსვლას ბძოლას შენი უფლებებისთვის ან ნებისმიერ შემთხვევაში სამოქალაქო აქტივობას არ აქვს ალტერნატივა და ნახეთ ხო რომ უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ქართული ოცნება დაზარალდა ისე როგორც არ ასრულს სუ დიგიტალი ამ დაზარალებას ქვეყნის რეგუტაციის გადაყოლებას განვიყოფდა განსაკუთრებით საგარეო ფრონტზე მაგრამ საბოლოო ჯამში არ არის სხვა გზა და მე მგონია რომ ამ ერთი წლის თავზე ხელისუფლებამ ხელისუფლება ნუ არ მინდა ასა რა ამ დაფრიში შეფასებები გავაკეთო მაგრამ თუკი გადახედოთ სა ხელისუფლება მედიას ნახავთ თუ რა მე კი არის წავლეს პირიქით უფრო გაამძაფრეს ის ტყუილის ფაბრიკაციის აუცეს სხვაზე დაბრალების და საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის მოშორების პოლიტიკა მე მგონია რომ ისინი კი ამესტი ასწავლობენ პირიქით აი ამ ჭაობში უფრო და უფრო მეტად ეპობიან და რა ახსნა ეთა 2014 წლის სიტუაცია შემილია გავიცენო რომ როგორც მაშინ არ ეგონა ხელისუფლებას რომ ცვლილებები შესაძლებელი იყო ამ გონი იგივე ფაზა არის ახლა ზუსტად და აი ამ ფუნქციონისთვის აქცია უფრო რომელიც კოვიდის მეორე პირველად იყო ხო ისეთი თავშეყრის ადგილი და ზოგადად თუ ქვეყანაში ყველა ხედავ თო ასე კონკრეტული მიმართულებების გამოკლებით ზოგადად შეგვიძლია თქვი ცვლილებების ტალღა არის ხალხს უნდა ცვლილებები აღარ უნდა იგივე საგრძელობა აღარ უნდა პარლამენტიდან გამოსული ზაქარია ქუთნაშვილი რომელიც მილიონერი ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ტენდერები ეს ამ უკან დინარაზე ზუსტიფარე ტყუილები ტელეკომპანია იმედი და მთელი ეს თლიანი სახელისუფლებო ასეთად მანქანა რომელიც მოსახლეობას აი ასე ამ რეჟიმში ეკონტაქტებდა ცხადი აღარც გიორგი გახარიას მიერ წანაძღორები თავრობონდა შესაბამისად მგონია რომ ვერაფერი ვერ ისწავლა და სამწუხაროს ამის გამო ქვეყანა მიიღოზიანეთ თუმცა თავადაც ჩვენი არა უფრო მეტად იძახალებენ ვინაიდან მათ რაიმე წინაპირობა რომ საზოგადოებასთან დიალოგზე წამოუვიდნენ და რაღაცნაირად უფრო ჰუმანური ხელისუფლება გასცეს და უფრო ლოგიკური არაფერი არ ეთხოვას აი ესე შემეძლია შევაზა მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის ჩვენ წარმატებებს გისროთ ჩვენს მაყურებელს შევა შევახსენოთ რომ ძალიან აბაში იძებდნენ ფლანგის დეტექტორებს ერთად დაფუძნებას ხა ერთად საუბრობდით და ერთი წელი გავიდა გამდლობის ღამისგან ღამიდან და ჩვენ საკონდებო ცვლილებებზე ვისაუბრეთ და 2003 ის არის ჩანიშვილი შემდეგი მოსმენა ნახოთ მეორე მოსმენა რიგით მეორე მოსმენა და ახლა როგორ განვითარდება ღია გადავიდეთ ივანე მეორე ჰეშტეგზე გადავიდეთ მეორე ჰეშტეგზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა საჭიროება წინასაარჩევნოს პოლარიზებული მედია გაარემო ამ საკითხების ირგვლივ ვისაუბრეთ ახლა ჩვენი სტუმარი საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ყოფილი წევრი მედია ექსპერტი მინია კაკაბაძე იქნება რომელიც ჩვენს ნოსტალგიაშია შეგიძლიათ შემოგიერთეთ და გაუგრძელებთ ხეთან ერთად მოგესაუბრება და რა დავინახეთ რა ვერ დავინახეთ რა ვისწავლეთ ან რა ვერ ვისწავლეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მე მინდა დავამატო რომ ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია თქვენ გადაცემაში მონაწილეობა ძალიან აქტიური მაყურებელი ვარ და ძალიან დიდ შემადგენლობებს იმედი მაქვს რომ ეს გადაცემა შემდეგ სეზონზე გასტრიდება აუცილებლად და კიდევ არა ერთი წელი იქნება აჭარის მაუწყებლის ეთერში ამ იმედ ვიტოვებ და ახლა რა შეეხება გავრილობის ხამს აა რა მოხდა ხო მე რაღაცნაირად ვსურ რომ ვფიქრობ ვიფმეტეს რაც უკვე დისტანცირება მოხდა დრო გავიდა გარკვეული და რაღაცნაირად ცოტა უფრო შორიდან ვაფასებთ თუ იმ დღის მოვლენებს შეიძლება და უფრო ხშირად მახსენდება აა როგორ გავისტუმრეთ გავრილოვე ქვეყნიდან ყველამ კარგად იცის რომ ეს მონაწილეობდა და იმ დღეს იქვე ყავი რედისონის სასტუმროსთან სადაც გავრილოვე თვე ყახნეს შეაჩერეს მას შემდეგ რაც პარლამენტიდან გამოიყვანეს და შემდეგ რედისონის სასტუმროს მეთვე ველუდებოდით მას იმისათვის რომ გამოგვეხატა ჩვენი აღშფოთება და აი ძალიან ბევრი მოქალაქე იყო ჩვენი ქვეყნის სიკმოსული აა და ნახეთ აა ძალიან დიდი ბევრი ხალხი შეკრებილი ბევრი ადამიანი შემდეგ ამას მოყვა აქცია და გვახსოვს ალბათ კარგად თავად გავრილოვის და დუმის სხვა წევრების განცხადებები რომელნიც აღშფოთებაც გამოხატავდნენ იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ მოექცა საქართველოს მოსახლეობა 
باتون گابریل است خم. آمیش شم دک ساکرتول است خیلی سخته باس دای کج کوارو این صوت هست خواهد بودی شدیس مختار دای است خم. مگر من گابریل بیش غامی شم تو سریش راحت میاد پاسخی سوارت ماتو کم قبول لباده ایام روسیتیس خیلی سخته باس آنو مادگیل بیس دیگر است آنو مادگیل بیس دو کم قبول لباده تیک کت چون ما خیلی سخته باس چون راحت میاد آتی خی گفته ایمیس گامو تو رگور موده کسیت ایام روش دپوتات است خم. ایس غامه ای که راحت میاد چیم تیس ساده مشجیلو راحت اکتیا ساده چون دخو ساده است میتاس این میشه تیس رو راحت خود گماره و باشی چه وقت دست تیت کس چون این کار نیست خیلی سخته با روسه بی روسه تو سخه بود که گاو برازد مات گونی ما به دغدغه سی کارو کامو از خدا شو پن بی ای خوره با دا آغاز رفت گی با از دست تیلیس موسکویس رئیس بی تا ایمیت امروز ای خونه مولودیشی که ایده بود پروم کاتری سانکسیه بیش رو ستیفتن، آمیت امروز راست نه تیسی که سه چپن بیلی سه چپن اکسیا تو رگور اوضاع ده با ایس سکوتار خالص رو میلیت که مخاطب تو کم قبول بس روسی دام پروبلیس دیناشه. آمیت شم دک ایس خویلا پریت سلیل به بیرات گانه خود سیلیس تیت خویی را کلی کوبا خیلی سکادت گوما زاکاریا کوتاه تیت خویی نشولی سپارو می دان تراسلا اگه مخت تراس سکاد رو سلیل به بیرو می لیسی کو اوبرالت کادا دیل با گاهاری است از این آوره با رو جر رو ایس رو گاهاری آرگاه تا ویسی تیس تانم دب و بیدان دم میره دا ما دا از این آوره است که دوست خو امیدم از پیروز دریبشی را که خود سیل بولی را که داده اینه به بیتیت کوستا سختی گشته به بیدا پارلمانی داده خونه به اسی که خلا پری را که تئاترالیزه بولی را که تارمود گنا رومیل میساتیس گانا خود سیل است گاه که خود سر چون چوتا را که میاد در وقت ما قبیل بینا داد چونی پروتست سا پروتست مختی از نامای چانکرالی کم مگر اگر خود سر سا پروتست مختی آر چانکرا میخواد که این سال سال مکال کشته که دوی بس ریاکسیا ام مولین بیش قرار داد قلا سرده. ایستی فری سام کالا کو سازو کدوم بیش ریاکسیا میمونی که آرویتی است فری رامی آل با ساکتول استوریاس ایشویات ها تاسوس رو ای آستی خانگز لیوی سا پروتست او چه او چه ریبلات کالوگاری پاوزیس کارشه قبیلی او ای آستی سا پروتست او اکسیه بی رو مسات آرکونیا با تراش سوئن باتسکی کی با تو نه خال خیس دست ره بگات لی بی تو پرو دبالی کو مرا از بونه بری بیشی کو امید داره ازی کو زاد خویی آدمیان از زالیان سخیلات زوج سوافی قاف کاسا قانی کالاتی دند زوجی تیتون آن است برالت کاسا سخیلی امیدم راست مام دخال خی نکل بیک نبود اما گرام به فکر پرو راست نه رت از مختی ماینت داشت اما گرام سه بولوت کاسی موت نبا ماینت مو آخر خا تا راست نه رت کابل اگوا از مختی ایسه بدای سام ایام موچوی نبیتی نبیجه بید که پیروزی رو گامو گیت خاده است و پروپرتی ولاد شرم نپریگا داوید داد تا شیت سلبا دست کرد تا شیت شیو داد سلیل به بیشم دک میختنن رو حالا پریگار دیت تا سپس خان شیت سلیل به بیست رو آگر گامی میورد مگر حالا سخت است کارگات رو اما شیت که موقت خوبه حالا پرشی موقت خوبه سه تیسی کویت تا ام حالا پرس آخر خب کارتولی است نبا ایس سول مود می‌وات را گذاشت بیزی نیوانی شولیس ترمنی رو بیخوانوس حالا از خود ریو کپس آتارت دیشب سرم عایس را گذاشت سپر پروتست و مختی چوت چوت او پرو دابل اگر سعی کنی دواریس نو لوگیکولی کادوس خواهی کنی با اول بات رام نشون وانیا آشنی کردی این اطلاعاتی را این اطلاعاتی است می‌گذاشت آدمی اون دم دیگه کاره بود ولی برای تین سال چند پروتست شیم اوفر بیت داشت چند گواصوس رول بیک نبا بود بیک نبا تو سفارت کی سر شوال ببی رگور تو بیش کامنیکاتیا خیلی سوپل پس ساکت شد از گذاشت باستان سعی نکرد سر راه دار رگوری فرمیت که این شفا سبیت راوی تاره باز این سر چند است تاوس پلی می دی ساد می گامو کی دبلو با رگوری خیلی سوپل پس راه سر شوال بیت تی لوبس رو میشه کار داغی سر خبیت دار بلاگوس نمیاد تن نهیت آل زبا گاو که تاس تاوس پاو می دی سر استراتژی آدر اتوما که تیپ سامه ساتو ماریس سر نشون وانی میسپیس می دی کاری مزه ایر بواری با گت تاوس سرت سبی خون تلویزیون هر است قلاده کاری مقالی تی میشه تو رگور اکسوا خیلی سخت لب دام و کی دبل تا ویس تو پاو میوکر تو دبل جورنالیست هم سادت تلویزیون هست خو راجع که تا من مشاور بدای تو آرد غیر سرگوشی نارم به دیدی خنیس تیم پروتستی گفته است چون شم دکان را دایت کن و تو جورنال تیا کپر نت زگ داغ کنیس شم دکو کنی اون ل دایت پسی مدامیان نبیس مخصوص تی بازی سام تلویزیش تا چه دچر کی دوستی کلیس کانال رو باشی تقویل قیل آمیت هات شد زلی تو ایس راحت نه چه گی نخش نبی نتی سامو کی دبل بدای تا ویس تو پل بدای میوکر تو دبل با تا قبلی قبلی کریتیک ولی بیشتری تو پل بیس میمرد تا 
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ საქართველოს ისტორიაში თქვენ შექმენით ერთადერთი პრეცედენტი როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნება ეს აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი თუ ცენტრალური საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომელიც თბილისიდან მაუწყებლობს იქნებოდა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული ასეთი რამე არასოდეს აი ამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისტორიაში არ ყოფილა ჩვენ კარგად ვისთვის რომ ვიდრე იყო საბჭოთა კავშირი ეს იყო ჩვეულებრივი სახელმწიფო ტელევიზია და ცხადი ახლა ის არასრულ ტელევიზიაში არ მოწეთებს საკუთარ სამზარეულოში კი ევიდებოდნენ კრიტიკული მოსაზრებების გამოთქმას მაგრამ თავად საზოგადო მას შემდეგ რაც ჩვენ რაღაცნაირად გავთავისუფლდით აი ამ საბჭოთა ბორკილებისგან და ნახეთ თუ თუ რა კარგი არის სიტყვის თავისუფლება მიუხედავად ამისა საზოგადოებრივი მაუწყებელი არც აჭარის და არც ცენტრალური არასოდეს არ იყო კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ. მთავარი არის ეს. მთავარი არის რომ ის ქვეყანაზე პასუხისმგებელი არის მმართველი ძალა. ის ძალა რომელიც იმწუთავს მართავს ქვეყანას, ხო? სწორედ მათ მიმართ უნდა ვიყოთ ჟურნალისტები პირველ რიგში კრიტიკულები, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი პასუხისმგებელი მათ აქვს და ასეთი რამე უკაცრავად გამიგდოდა, ასეთი რამ საზოგადოებრივ მაუწყებელი ყოფილიყო კრიტიკული, არასოდეს არ ყოფილა. ეს იყო პირველი პრეცედენტი და როგორ მოიხსნენ ამ ტელევიზიას ეს ეს მაგ. თუმცა საინტერესო ასევე მნიშვნელო ვიბაპარაკოთ სტრატეგიებზე და ტაქტიკებზე თქვენ თქვით რომ სწორედ აი ეს ტრანსფორმაცია თავისუფალი სიტყვის გაჩენა უკვე დღის პასუხისმგებლობების მატარებელიც არის. საინტერესოა რა სტრატეგია და რა ბრძოლის მეთოდები აქვს ხელისუფლება სწორედ იმისთვის რომ შეასუსტოს. ეს სტრატეგია შეიძლება იყოს ძველი რაღაც კუთხით კარგად ნაცადი შეიძლება ახალი სტრატეგიები იყოს. თუმცა როგორ ახერხებს ყოველნაირად რომ მაქსიმალურად შეავიწროს ინდივიდუალურად ყველაში მთვოშ და ყველა მედია საშუალების მიმართ განსხვავებულად ერთი და იგივე სქემა არ აქვს ყველასთან აა ყველა შემთხვევაში განსხვავებული არის თუ კი რუსთავიოს ჯერ ეგრეთ წოდებული კანონიერი მეპატრონე მიუგზავნეს რომელმაც რომელსაც უნდა დაებრუნებინა თითქოს ეს ტელევიზია კანონიერი მეპატრონე რომელმაც მართლაც კანონიერი მეპატრონე ეთვის ტელევიზია რუსთავიორი თავის დროზე ისევე ჩამოართვა რომ როგორც შემდეგ მას ჩამოართვეს და ნახეთ ჩვენ ეს სასამართლო პროცესი რომელიც გაიწელა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მაგრამ საბოლოოდ ჩამოართვეს და თითქოს კი ბატონო რუსთავიორის მაგივრად გაჩნდა ორი ახალი კრიტიკული ტელევიზია ხო მაგრამ ბიძინა ივანიშვილმა თავისი მიზანს მაინც მიაღწია იმიტომ რომ თქვენ მით უმეტეს ალბათ უყურებთ და თავსადებნებთ სხვა რეიტინგებს როგორი არის ტელევიზიების და ერთი წლის და ორი წლის ტელევიზია ცხადია კონკურენციას ვერ გაუწევს და უკვე ხანგრძლივად არსებულ ტელევიზიებს ხო ამიტომ დრო ჭირდება და ეს ორივე ტელევიზია მე დარწმუნებული ვარ როდესაც კიდე უფრო მაღლა აიწევს მათი რეიტინგი მაგრამ ამ ეტაპზე ბიძინა ივანიშვილმა თავის მიზანს მიაღწია პრაქტიკულად იმედი ძალიან დიდ მედია ბაზარზე დატოვა მარტო მოთამაშეებს და ის რაც ხდება ტელეკომპანია ემედის ეთერში ამის შესახებ ინა საარჩევნო გარემოა ერთგვარად გახლეჩილი მედია პოლარიზებული მედია არის დიდი გამოწვევა შეიძლება ითქვას სწორედ ასეთ დროს მნიშვნელოვანია ვისაუბროთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის არსებობის შესახებ მაუწყებლის იდეის შესახებ დღეს როგორ ხედავთ ჩვენი საზოგადოება საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეას ამდენად არის გაცვიცნობიერებული და საჭიროება აღქმული რომ აუცილებელია არსებობდეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამგვარ პირობებში. სამწუხაროდ მე ვფიქრობ რომ აი სწორედ აი ამის ცოდნა ჩვენს მოსახლეობაში რატომ ღაც საქართველოს მოქალაქეებს გადასახადის გადამხდელებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი მხოლოდ იმ კონტექსტში ახსნდებათ ხოლმე რომ ისინი არიან გადამხდელები და ჩვენი ფულით ფინანსდება რაღაცნაირ ყველაზე ხშირად ეს ფრაზა გვეს მის ხოლმე მაგრამ გარდა იმისა რომ ჩვენი ფულით ფინანსდება რა უნდა მოვთხოვოთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეს ხშირად არის მის ხოლმე მაყურებლებისგან ამ შემთხვევაში მე ვამბობ და ამის შესახებ ამ იდეის საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეის პოპულარიზაცია მე ვფიქრობ რომ საჭირო არის და პირველ რიგში ეს უნდა გააკეთოს თავად საზოგადოებრივ მაუწყებელმა აა ეს მით უმეტეს პოლარიზებულ გარემოში სადაც მედია არის პოლარიზებული თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ ბოლომდე პოლარიზებული არის აქ არის რაღაცნაირად ორად იყოფა არის ხელისუფლების მიმართ 
კრიტიკულად განწყობილი მედია და მეორე არის პირდაპირ ხელისუფლების არა თუ კონტროლის, არამედ მონობის ქვეშ არსებული მედია, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ფიქრობს, როგორ გააალამაზოს ყველაფერი, რასაც ხელისუფლება აკეთებს, ეს იქნება უშნო თუ ლამაზი და ეს იქნება იქნება კარგი, სასარგებლო თუ უსარგებლო. და საზოგადოებრივი მაუთხევლის მთავარი იდეა ამ შემთხვევაში არის დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, არაპოპულარული იდეების პოპულარიზაცია, ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ადამიანის უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება და რაც მთავარია რა თქმა უნდა, თუ კი პოლიტიკურ კონტექსტში ვსაუბრობ, აქ უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელიც პირველ რიგში ეს რაღაცნაირად ისეთ ესვაფს დაჩვენებული უნდა იყოს ნეიტრალური და არავის აქტივატორ, არავის აგუსავმა და არავის ინტერესს არ უნდა გამოხატავდეს, მაგრამ ნეიტრალურობა ხშირად განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ვთქვათ საზოგადოებრივ მაუთხებელში ცენტრალურში მოგულიხნოთ, მე მოგულიხნებათ ზოგი წევრი ვიყავით და ხშირად ეს მით ისე რომ საქმის პოზიცია არ უნდა ჩანდეს და კრიტიკაც თითქოს აღიქმება, აი როგორც ქართული ოცნება როგორც კი რაღაცა კრიტიკულ სიტყვა მის მიმართ და პირდაპირ გეუნებიან რომ შენ ნაცი ხარ ესეთი შეფასება არსებობს რომ გაიგივებენ ჩვენ შემთხვევაშიც იყო რომელსაც ამ შემთხვევაში ასე პირი ნანახი მაგრამ კადრები რა თქმა უნდა და ამ რაღაცა ცდილობენ ამის ყველანი დააკომპლექსონ და მედიასაც თითქოს ამ შემთხვევაში საზოგადოებრივ ტელევიზიასაც ჩაუნერგეთ რომ თუ კი ის იქნება კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ ეს ავტომატურად ნიშნავს რომ მე ვარ ნაცი ამ დროს არაფეშუაში არ არის ეს და რაღაცნაირად ჩვენ სამოს უნდა მოვერიდეთ ყველანი არ შეუშინდეთ რაც უნდათ დაგვიძახონ მთავარია ყოველთვის გვახსოვდეს ყველა ჟურნალისტს რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ კრიტიკორები პირველ რიგში ხელისუფლების მიმართ აი მაგიდე ჩაგიკითხოთ ჩვენ ხალხი იყოს არაერთი ადამიანი და ხშირად ესა ჩვენს ვაყურდებით ხო მე ხედავთ რომ თვითონ მაუწყებლის ცდილობენ რომ მაუწყებლის იმიჯს მიაყენო ზიან და თვითონ იდეას ეხა მე პირადად ანე ხშირად გამიჯავთ რომ საცავრობენ თუ და რეიტინგულობაზე და რეიტინგულობისკენ მიყავთ მაუწყებელი ჩვენ გვახსოვს მათ შემთხვევაში ვასილ მაღლაფერიძის დამოკიდებულებაც რეიტინგთან დაკავშირებით და თუნდაც აქ რადგან ერთგვარ საზომად მიაჩნიათ რეიტინგი და ხოლმე ეს თვითონ მოქალაქე შეხავ ის თვითონ შეიძლება თვლიდეს რომ რადგან ნაკლებ რეიტინგულია ასე კი ადამიანი არ უყურებს ან რაღაც ხარისხიანი პროდუქტი ვერ იქნება ოთი ცდილობენ რაღაც ეს მაუწყებს ობიექტური იდეა არსი რაღაც ყველაფერი გამოაცალონ და ავტომატურად ბაზარს მოაგრგონ ან ბაზის მოთხოლებას აი ამგვარი მიდგომა საერთო უნდა მივიღოთ თუ არა მაუწყებლის კონტექსტში როდესაც ვსაუბრობთ და მეორე მთავარი არის ის რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ მაუწყებელი უფრო მეტად ახლოს იყოს ხალხთან და ხალხის ბუნებრივია მაუწყებელთან ახლოს იყოს რა არის ამის ერთგვარი რეცეპტი შეიძლება ეს გეთანხმებით აბსოლუტურად ვასილ მაღლაფერიძის მთავარი მიზანიც რაღაცნაირად რომ მოდიოდა კიდევ აქ დირექტორთან ამას ამბობდა რომ მე ამ და ამ იმდენ წელიწადში დამდეთ რაღაც 15% ან რეიტინგს ეს 15% ან გამოცილების გაახორციელებასაც რაღაც კონტექსტში იქხოდა ა მიუხედავად იმისა რომ ეს 15% ანი რეიტინგი ამ ეტაპზე არ დაუდია მიუხედავად ამისა ჩვენ ხედავთ რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მე ობიექტურად ვიწყვი რომ ნამდვილად დღეს ცენტრალურ საზოგადოებ მაუწყებელს საკმაოდ კარგი და ხარისხიანი გასართობი შემეცნებითი გადაცემები აქვს საკმაოდ ხარისხიანი კარგად შესრულებული მაგალითად თქვენს ჰყავთ ალბათ ახლობლები გარშემო რომელნიც უყურებენ დიდი ინტერესით ეგეთოდებულ შოუს მასტერ შეფი ხო კიმატონ რამდენჯერმე მეც მომიწია რომ შემეხედო შემოხვედრები გადაცემა არის არაფერი საწინააღმდეგო ამისი არის ამ მასტერ შეფს ვიდრე მე ვიყავი მოგეხსენებათ რომ მისი ბიუჯეტი აღემატება 1% ფიანი დაფინანსების, როდესაც 1% აღემატება მაშინ სამეურო საბჭომ უნდა დაამტკიცოს მისი ბიუჯეტი, ამიტომ შემოხვდა ხოლმე ჩვენთან და არა თქვის არც ერთხელ არ მივეცი ხმა. ამ მივეცი ხმა იმიტომ კი არა რომ ამ გადაცემის საწინააღმდეგო მაგრამე ანუ ამბოხის დიდი გადაცემა და არ შეიძლება რომ იყოს. ბოლო შემთხვევაში მაგალითად რაც კარგად მახსოვს, თქვენ და ასეთი პასუხები. არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენს აღზე მაყურებელმა გადმოცნოს იმისათვის რომ გაიგოს სიმართლე და არა იმისათვის რომ ნახოს რომ ელიღაცა საჭმლის რეცეპტი. კიდევ ერთხელ მივიღოთ ამ საჭმლის რეცეპტები საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, მაგრამ მთავარი პრიორიტეტი არცე უნდა იყოს ის რომ შენ რაღაც ძალიან საინტერესო მოისმინო, შენ სიმართლე მოისმინო, შენ რომ ხედავ რომ რაღაცა აა ორი არხი არსებობს რომელიც ხავთ ხართი პატატიურად ორი არხი რომელიც ერთ ერთ რეალობას გაწვდეს მეორე მეორე რეალობას გაწვდეს და სინამდვილეში მე რიგით რა ხდება მე ვიცოდე რომ არსებობს საზოგადოებრივი ტელევიზია რომელსაც ჩართავ და იქ გავიგებ სინამდვილეში რა ხდება 
ამ მიმართულებით ისმუშავეთ. ეს აქციე პრიორიტეტად და რამდენი მახდა შეფიცდინდეთ იმდენი ჩასვით ეთერში. დღესაც ამ პოზიციაზე ვართ და ესეც მაყურებლებს რაღაცნაირად მიხარია მე რომ თუნდაც აი ესეც შეუვებს ბევრი მაყურებელი ყავს კიდევ არის ძალიან ბევრი მართლა კარგი გადაცემები ამ პირველ არხზე ყოველს წარმატებას ვისურვებს, მაგრამ მაყურებელმა აი ამ გადამხდელებმა უნდა რაღაცნაირად დაიმახსოვრონ რომ ჩვენ ფულს აი ამ გასართობი გადაცემის გადაცემებისთვის კი არ მიხდიდეთ იმით რომ გასართობ გადაცემებს აა კომერციული არხებიც მოგიმზადებენ ძალიან კარგად და მოგებასაც ნახავენ ამას ამ საკითხის მნიშვნელოვანია ეს ეს 28 ქვეყანაში ძალიან ძაფი პოლიტიკური სიტუაცია არის როცაც ხალხი სჭირდება რომ მიიღოს პირველი ინფორმაცია ამ შემთხვევაში ხოლმე ყურადღების გადატანის მიზნით აქტიურდება ეს ეტიპის პროგრამები არა მხოლოდ სადაც ინტერესის მიმართვა ხდება ესე ძალიან პრობლემურია და ასევე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია როგორ ხედავს ამ ყველაფერს საზოგადოება როგორ აღიქვამს ასე თქვა მოუწყებლის დიდიას მოუწყებლს როგორც ინსტიტუტს და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი როგორ უნდა განვითარდეს მოუწყებელი როგორც ინსტიტუტი და უკიდებელი მიუკერძოებელი რა გამოწვევები შეიძლება იყოს ახლა და რა საჭირო იმისთვის რომ როგორ განვითარდა აჭარის მაუწყებელი აი ესეც დამოუკიდებელ ობიექტურ მაუწყებლად ხო იმიტომ რომ მოვიდა პოლიტიკურად მიუკერძოებელი თავისუფალი დირექტორი თუ თავმჯდომარე რა როგორც არის ხო ნება რომელსაც ჰქონდა ნება იმისა თუ ჟურნალისტები ყოფილიყვნენ თავისუფალნი ჟურნალისტები ყოფილიყვნენ მიუკერძოებლები და ყოფილიყვნენ კრიტიკულები ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მიმართ და პირველ რიგში კიდევ ვთქვა მეორე ხელისუფლების მიმართ ხო ნება ეს არის უმარტივესი არაფერი ამას არ ჭირდება არანაირი ფორმულების ახალგაზრდა სტეპის გამოგონება ერთადერთია რომ ოდესმე სამეურეო საბჭომ უნდა აირჩიოს ისეთი დირექტორი რომელიც არ იქნება აფილირებული რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან არ იქნება ბიძინა ივანიშვილის მეგობარი ვასილ ბაღლაფერიძე რომელიც პირდაპირ გასაუბრებაზეც კითხვა რომ კიბატონის თქვენ მეგობრები ვართო არ იქნება ნებისმიერი სხვა გეა ჭატურია იქნება თუ რაღაცა რომელიც ვიცოდით რომ ძალიან ახლო ურთიერთობაში იყო ნაციონალურ მოძრაობასთან და მიხეილ სააკაძესთან არ უნდა იყოს ასეთი დირექტორი სამეურეო საბჭომ არ უნდა აირჩიოს თუმცა სამეურეო საბჭოს ამბავშიც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ჩვენ ხშირად ვამბობთ ყოველთვის რომ რატომ ბაცისთვის კრიტიკა თუ რაღაც არ მუშაობს ეს არის ავტომატურად ინსტიტუტის ძალი თუმცა მნიშვნელოვანია ბევრი დაძღვევის მექანიზმი ამ შემთხვევაში ეს იქნება სამეურეო საბჭო რომელიც ანგარიშვალდებულია დირექტორის სამეურეო საბჭოსთან ბუნებრივად თუმცა ჩვენ ახლა აჭარის ტელევიზიის მაგალითზე ალბათ გვახსოვს რომ ხოლმე რაღაცა პასუხისმგებლობების ძიება ხოლმე თავად პაზლებით უხდება მოქალაქეს რა დააკავშიროს ჩვენ გვახსოვს აჭარის ტელევიზიასთან დაკავშირებით კონტექსტი უმაღლესი საბჭო ამბობდა პირობითად რომ აქ მიმდინარე პროცესი ჩვენ პასუხისმგებლობა არ არის როდესაც უკვე საქმე მქონდა სამეურეო საბჭოზე ის ამბობს რომ დირექტორი არის და რაღაცა გადამისამართების პრაქტიკა ყოველთვის ძალიან კარგად მუშაობს და ესე თქვას კითხვის არიდების მექანიზმი ძალიან კარგად მუშაობს საინტერესო რომ მთავარი თვითონ აჭარის მაგალითზე ბევრი საუბრობს იმაზე რომ აქ ბორდის დაკომპლექტების საკითხში ხარვეზულია კანონმდებლობა და ამ შემთხვევაში ბორდის ანგარიშვალდებულებაზე მინდა რომ თქვას არ მუშაობდა რამდენად მნიშვნელოვანია ბორდის დაკომპლექტების პროცესში მაქსიმალურად გათვალისწინებული იყოს ის კომპონენტი რომ მხოლოდ ეხა ახლა ვითარებას არის სამი ქართული ერთების ქვედან წარმოდგენილი და თქვა ორი დანარჩენი რა საკონდებლო ინსტიტუტური მოგვარება შექმნის თუ არა იმის ბერკეც რომ ამ გავლენებისგან მაქსიმალურად დაცული იყოს საზოგადოებრივი მოწყობილი და პირობებში ანგარიშვალდებული იყოს ხალხთან და არა პირობითად პოლიტიკურ პარტიასთან ბუნებრივ ეს მეტყველებს როდესაც ბორდში ამ მაგალითზე სამი წარმომადგენელი ქართული ერთნებიდან არის უმრავლესობაში ესეც საზოგადოებაში წარჩის დიდ კითხვას მოიპოვებს. თუმცა კოტები აქ თუ შეიძლება რო გამახსენოთ ზუსტად როგორ არის ესე სამი უმრავლესობა და ორი უმცირესობა. ესე ეს ვითარება თუმცა საუბარი იყოს იმის შესახებაც მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში სახელო დამცველის ინსტიტუტის წარმომადგენელის ჩართულობა რადგან შეიქმნას თო ფართო სურათი მჭერი. თუმცა ამ ეტაპზე არ არის. ამ ეტაპზე არ არის მაგრამ ამ ეტაპზე ეს კანონი არის. ხო ისიც რა არის თვითონ როდესაც ამ ახალ კანონზე 2014 წლიდან ჩემი კოლეგები მუშაობდნენ იმ შექმნეს ეს ახალი კანონმდებლობა რომელიც ითვალისწინებდა ბორდის აკომპლექტების წესებს შემდეგ დირექტორის არჩევის და ყოველთვის და მაქსიმალურად და ძალიან დიდ ხანს ფიქრობდნენ როგორ მოიხერხებინათ ისე რომ მაქსიმალურად დაეცვათ აეს ბორდის წევრების არჩევის პროცესი აი ამ პოლიტიკური ინტერესებისგან და მათი ჩაუ ჩაურებლობა მა გარანტირებული ყოფილიყო და რაღაცა ოპტიმალური გამოსავალი მოიფიქრეს აი სამეურეო საბჭო რომლის წევრებს მე გახდეთ იქ თითქოს ყველაფერი დაბალანსებულია სამი ოპოზიციას სამი უმრავლესობას 
ორი ომბუდსმენის კანდიდატი არის ხოლმე და ერთი აჭარის უნივერსიტეტში საბჭოთუხო თითქოს დაბალანსებული არის მაგრამ ყოველთვის ხდება ისე რომ მე და ქეთი მსხილაძე მაგალითად ორი ადამიანი ვიყავით ამ საბჭოში რომელნიც რაღაცნაირად ცდილობდით პოლიტიკური მოსაზრებების გამოთქმას ამ საბჭოზე ითვლება რომ ოპოზიციურ ეს უხეშაცოს პატრონი ვიყავით ახათ თქვენთან როგორც ხედავთ და წინა შემთხვევაში ასე იყო ყოველთვის ოპოზიციურ ანუ კრიტიკულად განწყობილი წევრების რაოდენობა ყოველთვის ნაკლები არის ვიდრე ხელისუფლების მიმართ ლოიალური ამიტომ ალბათ აქაც არის თუ არ იქნა ნება ძალიან რთული არ ხედავთ რომ ყველანაირ თქვენ კანონები არ გვაქვს ცუდი ჩვენ ქვეყანაში არ არის ცუდი იმიტომ რომ ნელ-ნელა ის რაც ითვლება უმეტესობა არის სწორედ რაღაცაა აღებული არის აი ამ დასავლური უკვე განვითარებული დემოკრატიების ქვეყნებიდან და იმის მიხედვით იქმნება ხო თქვენს რეალობაზე მორგებული მაგრამ თუ არ მიბეჭვიეთ კანონის შესრულებას და თუ არ იქნა ნება იმისა რომ დემოკრატიაც კი არ ერთხაც ეროვნული დემოკრატია არ მე იყოს დემოკრატია მართლაც მაშინ გამოსავალი არ არსებობს ამიტომ კიდევ ერთი ცვლილება მე არ ვიცი რა სარგებლობს მოგვიტანს თუმცა მოსახლეობა და მართლაც გადამწყელებმა იქამდე უნდა მოითხოვონ ხოლმე მე ამ შემთხვევაში აა კრიტიკული ვარ სწორედ აიმ გადა გადასახადების განამცხელთა მიმართაც რომ რაღაცნაირ წელიწადში ერთხელ ან ამ წელიწადში ერთხელ ახსენდებათ ხოლმე ამ ტელევიზიის პრობლემატიკა ბოლომდე უნდა იყოს მოთხოვნა ყველა საბჭო უნდა გაათავისუფლო მოითხოვონ მისი გადადგომას ანუ არ დაინახავ რომ ისინი მართლაც ობიექტურად მუშაობენ და რაღაცა რეალური შედეგი არის რაც უზრუნველყოფს არხის დამოუკიდებლობას ნინი ამ თქვენ იყავით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი გასული 2 წლის განმავლობაში კონკრეტულად ფრაგმენტულად ახსენებს თქვენ მოღვაწეობის პერიოდი მაგრამ მაინც რომ შეგვიფასოთ ერთგვარად როგორ იყო ეს გასული 2 წელი და რა იყო ის გამოწვევები რისთვისაც გინდოდათ უფრო მეტი ყურადღების დათმობა რისი შეცვლაც გინდოდათ განსაკუთრებით მაგრამ ვერ მოახერხეთ სხვადასხვა მიზეზისგან ვერ მოახერხე ერთადერთი მიზეზი აქვს ამას ისე რომ მოგახსენეთ რომ ჩვენ ორი ხმა ვქონდა მთელ საბჭოში და საბწუხაროთ ორი ხმით ცხრა ხმაში ვერაფერს ვერ დახდები დემოკრატიის პრინციპი ასეთი არის თუ საბოლოოდ უმრავლესობა რასაც უჭერს ხარს ის გადის ამიტომ ვერანაირი ცვლილებები ჩვენ ვერ გამოუწეს და მე სანაც შევიდოდი მანამდე თუ ამბობდი რომ მე არა მაქვს იმის ილუზია და არ შევდება რა საბჭოში იმისათვის რომ იქ რაღაცა რეალურად ვიცი რომ ამას ვერ მოვახერხე იმიტომ რომ არ მეყოლებიან მხარდამჭერები აა მაგრამ ცდილობდი იმას მაინც რომ თუნდაც აი დემოკრატიის ეს შემექნა რომ კრიტიკული ვიყავი და ხშირად და თითქმის ყველა შემთხვევაში ხელმძღვანელობასთან მენეჯმენტთან არხის ყოველთვის თავარი ჩემი კრიტიკის საგანი იყო როგორც უკვე მოგახსენეთ აი ეს გასართობი და შემექნებითი გადაცემები ნამდვილად არ არის ცუდი და ხო კრიტიკა ჩემი თვის მიზანი არ არის და პირიქით ბევრდებოდები კი და მეცნიერია მაგრამ თავარი ჩემი მიზეზი რისთვისაც ყოველთვის ასეთ ხდება ყოიროდებს ყალებში იყო ის რომ მიმოხილეთ ყურადღება საინფორმაციო გამოშვებას რეიტინგზე ერთი მინდო და მეთქვა რომ როდესაც ესეთი ეს ვრცელდება რომ რეიტინგზე არის და გაკვეთა და საზოგადო მაუწყებლობა მაღალი რეიტინგი უნდა იყოს და თითქოს რეიტინგი მხოლოდ განსაკუთრებულ გადაცემას მოაქვს ჩემი მაგალითი ყოველთვის იყო ხოლმე ეს წევები პირველი რომელიც გაცილებით ახალგაზრდა ტელევიზია არის ახლად შექმნილი აა მისი და საზოგადოებრივ მაუწყებლის რეიტინგი ჩი შემთხვევაში ერთნაირი არის ხან ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება დევა პირველს გაეხსნა რომ მე რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლობს გაეხსნა ხან ერთნაირად ყოფილი იყო ერთი სიტყვით ერთ დონეზე არის ტევა პირველი სადაც პრაქტიკულად გასართობი გადაცემა არ არსებობს და სულ არის პოლიტიკური გადაცემები ხო ეს არის ნიუსები ეს არის თოფშოები დილიდან რო იწყება ღამემდე გძელდება ხო და ამას მეუბნებოდის რომ ერთნაცაც ამდენი მილიონი იხარჯება აი ამ გადაცემებში და საბოლოო ჯამში რეიტინგი არის ერთნაირი ხო ეს ამტკიცებს იმას რომ ხალხს აქვს მოთხოვნილება და ინტერესი სანამ ჩვენი ქვეყანა არ ჩამოყალიბდება რაღაცა პოლიტიკურ ცხოვრებაზე და გააკეთეთ უფრო საინტერესო და იმ გასაცობი გადაცემების რეიტინგის რო დაემატება კიდევ საინტერესო პოლიტიკური გადაცემები დებატები შენეს რეალურად დებატები იქნება სადაც ადამიანს შეიძლება საინფორმაციოში მოუსმინოს მართლაც გამოუკიდებელ მოსაზრებებს და ობიექტურ ინფორმაციას ორმაგი იქნება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს მათი 
ეს არ იყო რა თქია სურვილი და ეს ტელევიზია ერთადერთი ვის რომ ფონდა მხოლოდ რა სამწუხაროდ რაღაცაა მიყავთ აი ორ წერს გზაზე სადაც მთავარი აქცენტი კეთდება გასართობ გადაცემებში და საუბრობდით საზოგადოებ მაუწყებლის ფუნქციის მნიშვნელობის შესახებ მედია გარემოთ მიმოვის ჩვენეთ ვინ საარჩევნო თუ ხდება აღნიშნული მედია გარემოთ თქვენ გემშვიდობები ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ერთმანეთს შეხვდებით უკვე ხვალ უკვე ახალი თამბით და ახალი ჰეშტეგებით ნახვამდეს კარგად ძალიან